Dave and Ian back with more coffee stories, previewing Driftaway Coffee's whole bean and ground offerings for the second half of August and the first half of September. This month, we are roasting a coffee from the southernmost growing region of Mexico, near the border of Guatemala. We offered this coffee last year under the name MLC. This year, we are ready to start roasting it again as soon as it arrived from Mexico, so it is extremely fresh. Mexico is in Central America between the United States and Guatemala. Chiapas is in the southernmost region of Mexico, with the Pacific Ocean to its east and Guatemala's border to its west. So I'll start. Uh, my name is Rory Gowan. I'm part of the relationship building team like Anna and um, I'm currently actually in, in the UK, but was based in Bogota for about four, four years. So I was there for a very long time. This is where I met Fernando. He used to be the head of quality in Colombia, um, but he's now in Mexico. And uh, yeah, that's, that's kind of how my journey started in coffee, working on the farms and, and cupping at Origin. Um, y bueno, Fernando, que estás puedes presentarte. Mi nombre es Fernando Gómez. Trabajo con el café hace más de 20 años. Mm, soy bacteriólogo. Trabajé en CENICAFÉ, en el Centro de Investigación eh, de Café en Colombia. Comencé como analista en, en Carabela, en ese tiempo era Birmax, y pues empezamos, eh, la empresa empezó a crecer y pues empezamos a escalar, escalar posiciones. Y en este momento soy el, el Country Manager aquí en México. Charity. Gracias, Don Fernando. <laughs> y Eddie, no sé si quieres como decía algo presentarte. Hola, buenos días. Mi nombre es Erin Hidalgo Espinosa. Eh, igual soy ingeniero agrónomo, eh, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Chapingo. Yo inicié desde inicios de, de mi carrera. Eh, pues fue en el 2008 y desde ahí para acá actualmente yo he estado trabajando en café. Eh, en septiembre del 2017 pasamos yeah. a formar parte de, de la compañía de Carabela Coffee. Eh, hasta actualmente estar donde estamos, ¿no? Hoy formo parte del equipo de Don Fernando. I thought maybe we can start and tell you a bit about this brand in general terms and why it has this name. Um, and then, and then if you have any kind of questions about the specific lot, we'll, we'll get into that. So, um, so yeah, la, I got a bit of like, information here, but this this name is basically from a bird. It's a type of parakeet, um, which you've probably seen before, um, uh, because they were like quite common pets for a while, and they were actually distributed around the world um, and then a lot of people let them free and it turns out they're very very adaptable because they're it's kind of seen all over the world actually in london there's heaps of them in in richmond park there's like a you know they're like almost like pigeons because there's so many of them um but they are from they're from mexico and they came from the, the jungles in japas so this is like you know where they, they actually come from and also on the coffee farms which kind of are quite near particularly the more lowing light ones uh, the more like lower the, the not the ones that don't have such high altitude um, these birds have kind of built their nest there and they build them in the big shade trees and they're kind of made of twigs. So you often see them on the coffee farms and so this is why we decided to name uh, this copy of this brand and that's kind of where, yeah, that's where, Turas, that's where the name um, uh, comes from. So, yeah. How many producers in general uh, contribute to the Las Coturas lot? Okay. In en, en ese lote hay cinco productores que contribuyeron a a formar el lote que está Ok, Charity. Y en general, ¿cuántas, ¿cuántas productores como en general contribuyen a ese, ese marca? Cuando, no especialmente para ese lote, pero como más general. Lo que pasa es que la, mar, la marca es más un poco más, más generalizada de la zona de, de Chiapas. Ajá. Entonces, hay muchos productores de otras zonas también que pueden, pueden hacer parte de de la marca, pero no necesariamente del otro. What would a typical farm in this area look like? So like the, these five producers, like what, what would the average size or, or kind of terrain that they produce on be like? Is it shade grown or? Uh, Chiapas es muy, es muy diverso en cuanto a climas y precipitaciones y producciones en café. La superficie va de, de los cero metros a los dos mil metros sobre el nivel del mar. Entonces, Carabela como un tema de cafés especiales, eh, se ubica en Chiapas eh, en una altura marcada para, para las producciones y uh -huh. cada está comparando en una, imagínense una línea eh, horizontal 
eh, que va de los 1300 a los 2000 metros sobre el nivel del mar, pasando por, por cerros o montañas. Uh -huh. Esa es la franja donde Carabela ubica. Ahí existen eh, los productores que le proveen a Carabela del café, están en esa franja. Nada más comentarles que, es, que esa sombra es sombra tradicional, no es sombra inducida, es sombra de la región. Okay. Con, con, como son orgánicos, ellos la sombra tiene que ser alguna especie que produzca que sea como abono, abono orgánico, y siempre usan eh, especies generadoras de nitrógeno o aportadoras al suelo. I wonder if, if um, either Fernando or Eddie could speak to um, the, this harvest versus last harvest in this region and, and from these producers, if, uh, if they notice any trends, um, anything that's changed recently. Pues, eh, este año lo que se hizo fue una, una mejor selección de los cafés. Se trabajó, se trabajó con café, digamos, de, como decía Eddie, de, de, las, de las partes media, alta, para, para generar un, un mejor perfil. Entonces este año los perfiles, como les decía anteriormente, son cafés más, más, más sólidos. Sí, entonces esto, esto, esto nos generó, digamos, una, una mejor apreciación de los cafés y una mejor eh, separación de calidades. Entonces se hizo a, a través de, de los perfiles y manejando, digamos, las alturas, se fue, se fue generando unos, unos, unos puntos de selección que fuimos utilizando para, para tener un mejor perfil de café y, y una mejor calidad. So, uh, chicos, obviamente compramos café en varias partes de México, pero ¿por qué ese café de Chiapas es como uh, diferente o único en comparación de otras partes de México, uh, incluyendo como Oaxaca, por ejemplo? Lo que, lo que yo he encontrado acá es que, digamos, la zona de Oaxaca tiene un perfil más diferente que la zona de, de, de Chiapas. Ok. Entonces, el, el, en la catación, en las tazas, pues los, los, las características son bien diferentes de la zona realmente Oaxaca versus zona, zona de Chiapas. Como le digo, la, la zona de Chiapas es un café con, con una acidez más fuerte, con unas características, eh, digamos, en buen sentido agresivas café de, con mucho carácter, mientras que, okay. en la zona, mientras que en la zona de Oaxaca son cafés más delicados, un poco más florales, entonces los, los perfiles se encuentran diferenciados por, por, por la zona y por las características. Quiero resaltar también mucho, digamos, la mejora de la calidad del trabajo de PECA y el trabajo de los agrónomos, que en realidad han, han ido acompañando a los productores y han, y han ido cambiando la cultura de hacer las cosas tradicionalmente e irlas mejorando de acuerdo a, al conocimiento que tiene Carabela. Entonces, cómo, la, cómo, cómo mejorar la recolección, la fermentación, el, el proceso de secado. Todo eso ha ido influyendo de que la calidad también haya, haya subido un poco en, en, en este tiempo. Entonces, hemos, eh, estamos mm, intensificando lo que es la capacitación y la educación a los productores para que lo logremos y, va, y vayamos aumentando la calidad. Muchas gracias, Fernando, uh, Eri. Uh, me encantó uh, este café, uh, Los Catoras. Muy bien. Amadísimo. Fernando. Thank you very much. <laughs> <laughs> gracias. Thank you. This coffee has intense aromas of earthy spices and is sweet with a heavy body. We recommend brewing this on an auto drip coffee maker or maybe trying it as a single origin espresso. That's the Mexico Chiapas Las Cotoras. For more info about this coffee, visit driftaway.coffee slash MCC. And visit the links in the description below for our other profiles this month including our three cold brew profiles. We've been really excited about this product lately because it's super easy to brew, super easy to clean up, and makes for a stellar cup of cold brew in the heat of summer. You can find full details at driftaway.coffee slash cold brew. Thanks for checking out Coffee Stories. Be well, and we'll see you next month.